ఇదివరకు మన దగ్గర మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ విషయంలో మనకు స్టాండర్డ్గా ఎప్పుడు ఒక ముగ్గురు నలుగురు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు ఉండేవారు ఎప్పుడన్నా ఫిల్మ్ మేకర్స్ బయట నుంచి వేరే లాంగ్వేజెస్ నుంచి ఒక చేంజ్ కోసం తీసుకొచ్చేవారు బట్ ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే ఫ్యాన్స్ నుంచి కూడా ఒక డిమాండ్ అనిరుద్ కావాలి లేకపోతే వేరే పలానా తమిళ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కావాలని చెప్పి ఫ్యాన్సే ప్రెజర్ చేస్తున్నారు ఇన్ని సినిమాలు చేసి ఇన్ని కోట్లు సంపాదించి కారు కొనుకల్ రోడ్ కాయన వాడు మనకంటే బాధ చేస్తాను మీరు కారులో వెళ్తే ఏంటి సైకిల్ మీద వెళ్తే ఏంటి నడిచి వెళ్తే ఏంటి వేరే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ వచ్చి నేను చేసిన డైరెక్టర్స్ వేరే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ చేసినప్పుడు కూడా అదే డైరెక్టర్స్ నేను ఫోన్ చేసి సార్ మ్యూజిక్ అనేది మనకు సొంతం కాదు మనం చేసే పాట మనకే సొంతం కాదని ఫీల్ అయ్యాను నేను పాట బాగుంటే నేను ఎంజాయ్ చేస్తా అది మీ మీరు కంపోజ్ చేసినా రేపు వినిపించాను సూపర్ సార్ అంటాను నేను సో సిద్ధ ప్రజ్ఞుడు అంటే ఏమీ చేయకుండా ఇలా ఉండాలని కాదు ఏం జరిగినా ఆనందంగా ఉండేవాడు అని అర్థం సోషల్ మీడియా పెరిగిన తర్వాత సార్ సార్ సోషల్ మీడియా పెరిగిన తర్వాత కాంపిటీషన్ అనేది చాలా టఫ్ అయిందండి అంటే చిన్న చిన్న సాంగ్స్ కూడా అంటే లోకల్గా చేసే వాళ్ళ సాంగ్స్ కూడా మిలియన్స్ వ్యూస్ వెళ్తున్నాయి ఇటువంటప్పుడు మనం ఆడియన్స్ని మెప్పించడం అనేది చాలా టఫ్ టాస్క్ అవుతుంది సో ఈ దీన్ని మీరు ఎలా తీసుకుంటున్నారు ప్రతి సినిమాకి సో దట్స్ అగైన్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్ సార్ సో ఇప్పటి వరకు నా పాట ఏ ఏ పాటకి ఎన్ని ఎన్ని వ్యూస్ వచ్చినాయో నాకు నిజంగానే తెలియదు సార్ ఓకే ఎందుకు అది చాలా గర్వంగా చెప్తున్నానంటే ఇప్పటివరకు ఏది కూడా నా పాట అని నేను ఫీల్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే ఒక పాట ఎందుకు పుడుతుందో మనకు కూడా తెలియదు కాబట్టి నిజంగా రేపు నేను చేయబోయే పాట ఈ రేంజ్కి వెళ్తుంది అని చెప్పగలిగేంత గొప్పవాళ్ళు మనమైతే అప్పుడు ఇంక లైఫ్లో త్రిల్లే ఉండదు అంత గొప్పవాళ్ళు లోకంలో లేరు కూడా సో అది మనకి తెలియనప్పుడు అది హిట్ అయిన తర్వాత ఇది నాదని అది ఏమి అవ్వకపోతే దాని గురించి మాట్లాడకుండా ఉండడంలో పెద్ద త్రిల్ లేదు దాంట్లో నిజము లేదు కాబట్టి ఒక పాట చేసినప్పుడు మనకు ఒక ఆనందం వస్తుంది కదా ప్రతి పాటకు పర్పస్ ఉంది ఇప్పుడు ఒక పాట బాధ పెట్టాలి అంటే ఒక పాట కంట్లో నీళ్ళు తిప్పేలాంటి పాట కావాలి అన్నారనుకోండి కానీ ఆ పాటని నవ్వస్తుంది అనుకోండి అంటే మనం తప్పు పాటు చేసినట్టు ఓకే ఒక పాట అంటే డాన్స్ చేయాలి కానీ ఆ పాటని బోర్ కొడుతుంది అప్పుడు మనం తప్పు పాటు చేసినట్టు సో ఏ పాట తప్పు కాదు రైటు కాదు ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ద రైట్ మోస్ట్ ఐ మీన్ ద రైట్ మోస్ట్ పొజిషనింగ్ ఉండాలి దానికి సినిమాలో కానీ ఎక్కడైనా కానీ సో అందుకనే అంటే ఐ ఆల్వేస్ గివ్ మై గివ్ ద క్రెడిట్ ఆఫ్ ద సక్సెస్ టు ద ఎంటైర్ టీమ్ దట్ మేక్స్ ఏ మూవీ డైరెక్టర్ కానీ యూనో ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ యాక్టర్స్ ముఖ్యంగా హీరో కానీ హీరోయిన్ కానీ అందరు కొరియోగ్రాఫర్స్ కానీ అందరూ సో ఒక్కొక్కసారి ఒక స్టెప్ వాళ్ళు హిట్ అవ్వచ్చు ఒక్కొక్కసారి హీరో చేసే డాన్స్ వాళ్ళు హిట్ అవ్వచ్చు ఒకసారి పాట వాళ్ళు హిట్ అవ్వచ్చు సో అందుకని నేను వ్యూస్ని ఎప్పుడు పట్టించుకోను నేను పుష్ప వన్ జరిగేప్పుడు ప్రెస్ మీట్లో కూడా ఒకసారి చెప్పాను వ్యూస్ కంటే కూడా కొన్ని ఇయర్స్ అది మన న్యూస్లో ఉంటే అదే సక్సెస్ అని నా ఫీలింగ్ సో అంటే కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత పాటను మాత్రం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి అది నిజంగా ఆ క్రెడిట్ కంపోజ్ చేసిన కంపోజర్కి వస్తుంది నా ఫీలింగ్ బికాస్ అసలు అప్పుడు అన్నీ మర్చిపోతాం మనం ఆ పాటని ఎంజాయ్ చేస్తున్నామంటే అప్పుడు కూడా ఏంటి అది ఎవరు కంపోజ్ చేసి ఎవరు రాసారు అసలు ఆ పాట ఎందుకు వచ్చింది సో ఎప్పుడు కూడా క్రెడిట్ అందరికీ వెళ్తుందండి సో మా డాడీ ఎప్పుడు నా గురించి ఒక మాట అనేవాడు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక మాట అనేవాడు వీరు వీరు ఒక స్థిత ప్రజ్ఞుడు అనేవారు నాకు అర్థం కాలే స్థిత ప్రజ్ఞుడు ఏంటి తిట్టారా అన్న లేదరా కృష్ణుడు అలా అంటారు అన్నారు అంటే ఏంటి డాడీ మీనింగ్ అంటే పెద్ద దేనికి షేక్ అవ్వడు దేనికి ఎగ్జిట్ అవ్వడు అనేది అది నాకు ఐ థింక్ మా గురుగారి వల్ల మా డాడీ వల్ల మా మమ్మీ వల్ల ఐ రోనో వై బట్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ దట్ ఐ గాట్ దట్ క్వాలిటీ సో ఐ ఎంజాయ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ మ్యూజిక్ and i always hear music in my head there is always a song playing ad edo play avutune untadi so na enjoyment ante enti telusa mind lo play aye song ni eppudu eppudu adu record chesi lokan ganta vinipichala anedi sarada ad once vinipichesa meer enjoy chestundi then i go off onto the next song so ee song mana enjoy chestin tarvata adi entha varaku reach ayindi entha pedda hit ayina edani daniki ni compose chesina vadiki sambandham e ledhu actually ga so kani danni minchi kuda award isthunnaru ante ad nijanga madrushtam ante so thanks devi 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 ikkada sir తారక్ ఎన్టీవి అయితే యాక్చువల్గా ఎంత కూడా మీరు స్థిత ప్రజ్ఞుడు అన్నారు బట్ మాకు చూస్తేనేమో స్టేజ్ మీద ఉన్న ఎక్కడ ఉన్నా లైవ్ కరెంట్ వైర్ లాగా తిరుగుతూనే ఉంటారు మీరు ఎక్కడ కూడా ఒక దగ్గర ఎక్కడ ఉండరు యాక్చువల్గా సో మరి మీరు ఓన్లీ పాటలే కాదు డ్యాన్స్ కూడా దుమ్ము చెప్తారు మరి ఈ ఈ స్టేజ్ మీద మీరు ఒక్కడైనా ఇంకెవరన్నా వేరే సర్ప్రైజ్ ఏమైనా ఉండబోతుందా డ్యాన్స్ పరంగా డాన్స్ పరంగా చాలా సర్ప్రైజెస్ ఉన్నాయి మీకు అండ్ సింగర్స్ పరంగా కూడా చాలా
దేవిగా అయితే మీ కాన్సర్ట్స్కి టికెట్స్ సేల్ అవడం అనేది పెద్ద విషయం కాదు బేసిక్గా బట్ ఈ ఈ కాన్సర్ట్స్కి వచ్చేసరికి ఇండియాలో ఫస్ట్ కాన్సర్ట్ కాబట్టి సో మరి మీకు బయట నుంచి చాలా కాల్స్ ఇవి హెవీగా ఉందా పాజెస్ కావాలి హెవీ కావాలి అదే అంటే నాకు చాలా 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 అది నాకు ఆనందం వేసింది అంటే అడిగే వాళ్ళందరూ కూడా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు మాట లైక్ ఐ డోంట్ వాంట్ రివీల్ ది నేమ్స్ బట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ సో సర్ప్రైజింగ్ దాట్ అదే అంటున్నా అంటే మనం ప్రేమ సంపాదించుకున్నాం అని ఫీల్ అయ్యాం అంటే ఈగో లేకుండా అరే మీ షోకి రావాలి ఎక్కడే నాకు ఇక్కడ మా వైఫ్ నన్ను అడుగుతుంది మా పిల్లలు అడుగుతున్నారు వాళ్ళు అని అడిగినప్పుడు నాకు ఒక ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ జరగబోతుందా అనేది ఫస్ట్ మేము కూడా నేను ఎలా ఫీల్ అయింటే అందరినీ ఇప్పుడు ఇన్వైట్ చేస్తే ఇబ్బంది పెట్టినట్టు ఉంటుంది అది నాకు ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా అంటే ఇది మన షో ఇది కదా నా షో గురించి చూసి అని అంటే అది ఇబ్బంది పెట్టినట్టు ఉంటుందేమో నాకు ఫీలింగ్ బట్ ఆ ఒక పాయింట్ తర్వాత అది దాటేసి వెన్ ఐ స్టార్ట్ గెటింగ్ కాల్స్ అండ్ అరే నీ షో ఫిల్ జరుగుతుంది కదా ఎక్కడ నేను వచ్చేస్తున్నా అనేటప్పుడు నాకు ఎంత ఆనందం వచ్చిందంటే అప్పుడు అమ్మో ఇంకా బా ఆల్రెడీ బాగా చేయాలి ఇంకా బాగా చేయాలనే ఫీలింగ్ వచ్చింది సో వాట్ గేవ్ ఇప్పుడు నా ఫేస్ మీద చూసే ఆనందం కానీ స్మైల్ కానీ నాకు ఎక్కువ ఎప్పుడైందంటే వెన్ ఎవ్రీబడి యునో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ మేడ్ సో మెనీ కాల్స్ ఐ కుడ్ ఓన్లీ హియర్ దేర్ లవ్ ఫర్ మీ అరే దేవి న్యూ షో అంటే మేము రాకుండా ఉంటామా ఎప్పుడు వచ్చేస్తాం అని సో దాట్ మేడ్ మీ ఫీల్ రియలీ సో హ్యాపీ యా లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ యాక్చువల్గా ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ పుష్ప టూ ఈజ్ లాక్డ్ అని చెప్పేసి మొన్న ఒక న్యూస్ వచ్చింది యాక్చువల్గా సారీ సారీ ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ పుష్ప టూ ఈజ్ లాక్డ్ అని ఒక న్యూస్ వచ్చింది అయితే పుష్ప ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చినప్పుడు ఒక చిన్న కంప్లైంట్ ఏంటంటే సాంగ్స్ అన్ని దుమ్మరేపేసి ఆర్ఆర్ పరంగా ఒక చిన్న ఇది ఉందని మరి పుష్ప టూ ఆర్ఆర్ ఎలా ఉండబోతుంది బన్నీ గారితో మొన్న వచ్చిన లాస్ట్ ఈజర్ అయితే దుమ్మరేపేశారు సో పుష్ప టూ ఆర్ఆర్ ఎలా ఉండబోతుంది అస్సలు తగ్గేదిలే అన్నట్టు ఉండబోతుంది అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ నా ఆర్ఆర్ గురించి నేనే చెప్పుకున్నాను అనుకోవద్దు నేను ఎప్పుడు ఆర్ఆర్ అంటే ఇంతకుముందు కూడా చెప్పా ఈ సినిమాకి సంబంధించిన ఏ వర్క్ అయినా సరే ఎక్స్ట్రాడనరీగా వచ్చిందని ఒక టెక్నీషియన్ చెప్తే ఆ క్రెడిట్ ఆ టెక్నీషియన్ మాత్రం కాదు సో ఆ ఆ టెక్నీషియన్ మాత్రమే చెందదు ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ పుష్ప నవ్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద మ్యూజిక్ ఐఎమ్ జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇది యాక్చువల్లీ ఆ ప్రెస్ మీట్ కాదు బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ టు సే దట్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ పుష్ప చూసి ఐ వెంట్ మైండ్ బాగల్డ్ పుష్ప టు సో ఇది ఇప్పుడు మాత్రమే కాదు ఫస్ట్ డే మాకు సుక్కుబాయ్ స్క్రిప్ట్ నరేట్ చేసినప్పుడే ఫస్ట్ హాఫ్ వరకు విన్నప్పుడే నేను చంద్రబోస్ గారు మూడుసారి క్లాప్స్ కొట్టాం ఇది ఇంటర్ వెళ్ళా ఇది ఇంటర్ వెళ్ళా ఇది ఇంటర్ అంటే ప్రతి సినిమా ఆ కిక్ ఉంటుంది దాని తర్వాత సినిమా చూసిన తర్వాత ద వే సుక్కుబాయ్ రోట్ ద స్క్రిప్ట్ ద వే సుక్కుబాయ్ మేడ్ ద మూవీ అండ్ ద వే మై డియర్ ఫ్రెండ్ బన్నీ ఆర్ ఐకన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ రాక్ డిట్ విత్ హిస్ మ్యాజిక్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నెక్స్ట్ లెవెల్ మూవీ పుష్ప టూ ఇది నేనే చెప్పేస్తున్నా ఫస్ట్ హాఫ్ కే నెక్స్ట్ లెవెల్ మూవీ దేవి గారు దేవి గారు దేవి గారు అంటే మోడర్న్ డే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అందరిలోనే తీసుకుంటే మీ స్పెషాలిటీ ఏ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే మీ పాటలు ఎప్పుడో ఒక ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం వచ్చిన పాటలు కూడా ఇప్పుడు విన్న ఆ లాంజిట్యూటీ ఇంకా ఫ్రెష్గా ట్రెండీగా అంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్యన సినిమాల్లో చాలా సినిమాల్లో వచ్చే పాటలు ఏంటంటే ఆ వారం రెండు వారాలు అయిపోయాక కొంచెం బోర్ వస్తుంది బట్ మీ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ పాటలు ఇప్పుడు కూడా విన్నా ఫ్రెష్గా స్టిల్ ట్రెండీగా ఉంటాయి అందుకే వీ లైక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ దట్స్ ఎ గ్రేట్ కాంప్లిమెంట్ థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ ఇంకొక విషయానికి వస్తే ఇది వరకు మన దగ్గర మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ విషయంలో మనకు స్టాండర్డ్గా ఎప్పుడు ఒక ముగ్గురు నలుగురు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు ఉండేవారు ఎప్పుడన్నా ఫిల్మ్ మేకర్స్ బయట నుంచి వేరే లాంగ్వేజెస్ నుంచి ఒక చేంజ్ కోసం తీసుకొచ్చేవారు బట్ ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే ఫ్యాన్స్ నుంచి కూడా ఒక డిమాండ్ అనిరుద్ధ్ కావాలి లేకపోతే వేరే పలానా తమిళ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కావాలని చెప్పి ఫ్యాన్సే ప్రెజర్ చేస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బుచ్బాబు గారికి మీరు బ్లాక్ బస్టర్ మ్యూజిక్ పెట్టారు తర్వాత ఏఆర్ రెహమాన్ గారికి వెళ్ళారు ఈ తమిళ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అనిరుద్ధిని తీసుకురామని ఫ్యాన్స్లో రావడం ఈ ట్రెండ్ని ఎలా చూస్తున్నారు మీరు నేను చాలా మంచి ట్రెండ్ అని చూస్తున్నాను నేనైతే ఎందుకంటే నేను అన్నాను కదా అందరూ మనకి ఇన్స్పిరేషనే సో ఇందులో తప్పేం లేదని ఇది నా ఫీలింగ్ బికాస్ మరి నేను కూడా వెళ్ళి చాలా తమిళ సినిమాలు చేశాను కదా అప్పుడు మరి నన్ను అక్కడ తీసుకెళ్లారు నేను వెళ్ళి హిందీ ఫిల్మ్స్ చేశాను సో అందరూ అన్నీ చేయడం వల్ల దేర్ విల్
దానికి ఒక అడ్రస్ ఫైన్ చేయడానికి వీ షుడ్ హ్యావ్ లిటిల్ హోల్డ్ ఆన్ దట్ లాంగ్వేజ్ లైక్ ద క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ పుష్ప వన్ కానీ టూ కానీ అండ్ ఈవెన్ ఇంతకుముందు నేను చేసిన సింగం అంటే సింగం అంటే యముడు అవి కూడా బైలింగ్యువల్ నేను చేసినప్పుడు కూడా ఐస్ టు సిట్ సెపరేట్లీ విత్ ద తెలుగు లిరిసెస్ సెపరేట్లీ విత్ ద తమిళ లిరిసెస్ సో దాని కాన్సెప్ట్ ఏదైనా కాకుండా ఆ ట్యూన్కి ఏది బాగా మ్యాచ్ అవుద్ది అనేది మనకి లాంగ్వేజ్ తెలుసు బాగా వస్తుందండి సో అలాగే ఆకలిస్తే అన్నం పెడతా అని చూస్తే తెలుగులో ఫస్ట్ చేస్తాం దాని తర్వాత తమిళ్లో ప్రభుదేవ్ మాస్టర్ విజయ్ గారు కావాలంటే డాడీ మమ్మీ ఇట్టిల్ గిల్ల తడపోడ యారిమిల దాని తర్వాత హిందీలో భూషణ్ కుమార్ గారు వాళ్ళు ఒక సినిమా కాబట్టి సేమ్ ట్రాక్ డాడీ మమ్మీ హేనా గారి పని మూడు చోట్ల బ్లాక్ బస్టర్ ఇది బట్ మూడు చోట్ల కాన్సెప్ట్ వేరు వేరు సేమ్ మ్యూజిక్ సో వాట్ ఈస్ ఈజ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ద లిరిక్స్ ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ బట్ నాకు లక్కీగా తెలుగు తమిళ్ హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ అనే ఈ ఫోర్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు కొంచెం కమాండ్ ఉండడంతో అది ఆ భాష తెలియడంతో ఆ లిరిక్స్ చూస్ చేసుకోవడం కానీ వాళ్ళతో కూర్చొని రాయించుకునేటప్పుడు కానీ అది చాలా పెద్ద హెల్ప్ అవుతుంది నేను ఇదంతా ఎందుకు చెప్పానంటే వేరే లాంగ్వేజ్ మ్యూజిక్ ఆడ మనకు రావటం మనం మ్యూజిక్ ఆడ్స్ ఇంకో షాడ్ వెళ్ళటం అసలు మ్యూజిక్ అనేది ఎక్కువ నుంచి ఎటన్నా వెళ్ళొచ్చు మన హాలీవుడ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు తప్పే లేదు బట్ ఏంటంటే ఆ లాంగ్వేజ్ కానీ వాళ్ళు తెలుసుకుని చేస్తే ఇంకా అవి ఇమిడిపోతాయి వాట్ యూ కాల్ ఇంకా బాగా సెట్ అయిపోతాయి దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఐ ఫాలో ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తున్న వేరే డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అది ఫాలో అవుతున్నారు అనుకుంటున్నారా ఇప్పుడు అనిరుద్ధ్ గారు కానీ ఇంకొకళ్ళు కానీ అలా అనిపిస్తుంది అంటున్నారా అంటే వాళ్ళు రికార్డింగ్ అప్పుడు నేను కూడా వాళ్ళతో కూర్చుంటే నేను కరెక్ట్ చెప్పేస్తా సార్ నెక్స్ట్ టైం ఆ ఒక్క ఆపర్చునిటీ మీరు నాకు మీరు వింటారు సార్ ఇంకొక క్వశ్చన్ పుష్ప ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చినప్పుడు దేర్ వేర్ నాకు బాగా గుర్తు ఫస్ట్ డే చూసినప్పుడు అక్కడక్కడ కొన్ని డైలాగ్స్ అర్థం కాకపోవడం ఐ డోంట్ నో అది ఎవరి ప్రాబ్లం కూడా నాకు తెలియదు టెక్నికల్ పర్సన్ కాదు మీ దాకా వచ్చే ఉంటుంది అది ఓవర్సీస్లో కూడా ఉందంట మన ఇక్కడ ఇక్కడ దాంట్లో ఉంది అది ఎవరి వల్ల ప్రాబ్లం జరిగింది అది ఇప్పుడు ఎలా సెకండ్ పార్ట్లో ఎలా ఉండబోతుంది నేను ఫాలో చేసే మొట్టమొదటి ప్రిన్సిపల్ లైఫ్లో ఏంటంటే తప్పు జరిగితే అందరి వల్ల జరిగింది ఫస్ట్ అది మన వల్ల జరిగిందా మీ వల్ల జరిగిందా అనేది ఒక సినిమా అనేది సక్సెస్ అయితే ఎలా అందరికీ సొంతమో తప్పు జరిగితే కూడా అలా అందరికీ సొంతం ఇంకా దాన్ని మళ్ళీ విభజించి నేను బాగా చేసాను వాళ్ళు బాగా చేయలేదని బ్లేమ్ వేయటమే ఒక టెక్నీషియన్ ఆర్ ఒక క్రియేటివ్ పర్సన్ చేసే ఫస్ట్ మిస్టేక్ అనేది నా ఫీలింగ్ అండి వీ హ్యావ్ టు బీ అకౌంటబుల్ టు ద సక్సెస్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ ఫిల్ ఈ అద్దెని కొట్టవచ్చు మీరు ఏం సిగ్గుపడ కొంచెం కొట్టండి కొట్టుగా ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పింది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా గుడ్ అండ్ చాలా మెచ్యూర్డ్ పాయింట్ ఎందుకంటే దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికే నాలాంటి మనస్తత్వం ఉండాలి ఇది కూడా నేనే చెప్పేస్తున్నా నేను ఎలా అయితే అన్నానో ఈసీ ఇవన్నీ కనెక్టెడ్ సిద్ధ ప్రజ్ఞలు అన్నాను కదా ఎలాగ వేరే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ వచ్చి నేను చేసిన డైరెక్టర్స్ వేరే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ చేసినప్పుడు కూడా అదే డైరెక్టర్స్కి నేను ఫోన్ చేసి సార్ అదిరిపోయిందని ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఫోన్ చేసి చెప్పిన సందర్భాలు ఎప్పుడూ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మ్యూజిక్ అనేది మనకు సొంతం కాదు మనం చేసే పాట మనకే సొంతం కాదని ఫీల్ అయ్యే నేను పాట బాగుంటే నేను ఎంజాయ్ చేస్తా అది మీ మీరు కంపోజ్ చేసిన రేపు వినిపించాను ఆ సూపర్ సార్ అంటాను నేను సో అది ఎంజాయ్ చేస్తే మనం హ్యాపీగా ఉంటాం హ్యాపీగా ఉంటే లైఫ్ బాగుంటుంది ఫై ఫైనల్ గోల్ అదేగా ఇన్ని సినిమాలు చేసి ఇన్ని కోట్లు సంపాదించి కారు కొనుకలు రోడ్ కారు అయినప్పటికీ వాడు మనకంటే బాగా చేస్తాను మీరు కార్లో వెళ్తే ఏంటి సైకిల్ మీద వెళ్తే ఏంటి నడిచి వెళ్తే ఏంటి సో ఫస్ట్ ఐ ఫాలో దాట్ అండ్ ఇందాక మీరు అన్నారు ఎలక్ట్రిక్ వైర్లు ఎగురుతుంటారు అదే కారణం యాక్చువల్గా సో సిత్త ప్రజ్ఞుడు అంటే ఏమి చేయకుండా ఇలా ఉండాలని కాదు ఏం జరిగినా ఆనందంగా ఉండేవాడు అని అర్థం 